dear students in the amla discuss in the consequence of completeness section 1.4 ഒരു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തേറം എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഐ വൺ ദൻ അതിൻ അത് സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് അതായത് ഐ ടു ഐ ടു ഐ വണിൽ കാണണം ദെൻ ഐ ത്രീ ഐ ടുൽ കാണണം ഐ ഫോർ ഐ ത്രീയിൽ കാണണം അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഓക്കെ ആ എന്നിന് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോവാണ് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിലായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ദെൻ ഈ ഐ ടു അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവൽ ഐ വൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവും ഐ ത്രീ ഐ ടുവിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ ടു എന്ന ഇന്റർവലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇന്റർവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഈച്ച് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ അസ്യൂം വി ആർ ഗിവൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഐ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ എൻ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഓൾസോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈച്ച് ഐ എൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഐ എൻ പ്ലസ് വൺ then the resulting nested sequence of closed interval i1 is a superset of i2 superset of i3 etc has a non empty intersection that is intersection n equal to 1 to infinity i n not equal to 5 അപ്പൊ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റർവലിന്റെ ആർബിട്രറി ഇന്റർസെക്ഷൻ നോൺ എം ജി ആയിരിക്കും നോൺ എം ജി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് തീരം പറയുന്നത് അതായത് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവലിലാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് സീറോ വൺ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ദെൻ സീറോ വൺ ദെൻ സീറോ വൺ ബൈ ടു ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ദെൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എക്സെട്ര അങ്ങനെ അത് ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ടൺ എലമെന്റ് നോൺ എം ജി ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ അവയുടെ ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ എം ജി ആയി എന്നാൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ വൺ ബൈ എൻ എടുക്കുക അത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അതിന്റെ ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ വണ്ണിൽ ഇല്ല സീറോ വൺ ബൈ ടു ഇല്ല ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസിൽ എൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിനെ എക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവല്യൂ ഇല്ല ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് സീറോ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് അതില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും എം ജി ആയിട്ട് വരും ഇന്റർ ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷൻ എം ജി ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽസ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ നോൺ എം ജി ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആർബിട്രി ഇന്റർസ്റ്റസ് എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് എം ജി ആണ് വന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ള ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന്
ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവേഴ്സിന്റെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ആണ് ഐ എൻ ഈസ് നോട്ട് എം ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിയം ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഒ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിയം ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിനെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് എ സിംഗിൾ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഐ എൻ ഫോർ എവരി എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എല്ലാ ഐ എൻസിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷൻ നോൺ എംറ്റി ആവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആണ് ഇത് ഇതാണ്ട് എ വൺ ബി വൺ ഇതാണ് ഐ വൺ എ ടു ബി ടു ഐ ടു എ ത്രീ ബി ത്രീ ഐ ത്രീ എക്സെട്ര എ എൻ ബി എ അതാണ് ഐ എൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അറിയാം ഇവിടെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എന്നിന്റെ അതെല്ലാം ലോവർ എൻഡ് ആണ് ലോവർ ലോവർ ഹാൻഡ് എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഐ വണ്ടെ ഐ ടുന്റെ ഒക്കെ ലോവർ ഹാൻഡ് എൻ പോയിന്റ് ആണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്റർവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര എല്ലാം എന്താണ് അതിന്റെ അപ്പർ ബൗൺസ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ബി എൻ ബി എക്സെട്ര ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ഓക്കെ കാരണം അത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിമം ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ബി എൻ സെർ വാസ് അപ്പർ ബൗണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിനൊരു സുപ്രീമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമത്തിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു X equal to supremum of A. A എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ എക്സെട്ര ആയുടെ സുപ്രീമം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്നിന്റെ ഒരു അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് ബി എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് എക്സ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ടും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ലെവൽ എ എൻ ബി എൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എ എൻസും എക്സിനെക്കാട്ടും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇസ് എ അപ്പർ ബൗണ്ട് സോ എ എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്കറിയാം ബി എൻസ് എല്ലാം അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ ആണ് ബി എൻ എല്ലാം അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എ That is, അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഏത് ഐ എൻസ് എടുത്താലും ഏത് എ എനും ബി എനും എടുത്താലും അതിനകത്തെല്ലാം ആര് കാണും എക്സ് കാണും ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഐ എൻ ഫോർ എവരി ചോയ്സ് ഓഫ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർവലിലും എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആർബിട്രി ഇന്റർസെക്ഷനിലും എക്സ് ഉണ്ടാവും ഹെൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ എൻ ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ എംറ്റി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആർ ാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ ഇൻ ആർ ക്യൂ നമുക്കറിയാം റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്ലോഷർ അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആറായിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഡെൻസ്ഡ് ആണ് പറയാം ഓക്കെ അപ
ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഗിവൺ എനി നമ്പർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ആർക്കമേഡിയം പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഗിവൺ എനി റിയൽ നമ്പർ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ ഏത് വൈ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു എന്നിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ എൻ വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എന്നിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് എടുത്തു അപ്പം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ എൻ ഞാൻ എന്തെടുത്തു വൺ സീറോ വൺ എന്ന് എടുത്തു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്നിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ എൻ വൺ സീറോ വൺ ആവണമെന്നില്ല അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വൈ എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് നമുക്ക് പോക്കിലേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയാം അത് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽസ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല നമുക്ക് ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് ആൾ വേറൊരു നമ്പറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ബൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മെതേഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെതേഡാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മുടെ സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് എ പോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് എ പോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെ ബൗണ്ടഡ് എ പോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു സുപ്രീമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചു ആൽഫ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എ ഓക്കെ അപ്പം ആൽഫ ഈക്വൽ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് ആൽഫ അപ്പൊ ആൽഫ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് ആൽഫ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ബോണ്ട് ആവില്ല കാരണം ആൽഫ മൈനസ് വൺ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആൽഫ മൈനസ് വൺ അപ്പർ ബോണ്ട് ആവില്ല അപ്പൊ ആൽഫ മൈനസ് വൺ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ എൻ ആൽഫ മൈനസ് വണ്ണിനെക്കാട്ടിൽ വലുതായിരിക്കും സോ ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ടിടത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ദൻ എന്നിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എന്തായി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറയാം ആൽഫ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ആൽഫ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കെട്ടി ആൽഫയെക്കാട്ടി വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തായി കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പർ ബൗണ്ടഡ് ഇല്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൗണ്ടഡ് എബോ അല്ല ബൗണ്ടഡ് അല്ല ഓക്കെ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് ഏത് എക്സ് എടുത്താലും അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ എക്സിന് പകരം ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ബൈ